झारखंड जोहार झारखंड जिंदगी एक थानी है जहाँ तो एक दिन जानी है हिम्मत तेरी जवानी है करडाल जो दिल में थानी है पत्थर को छू दे तो वो भी पानी है बीते दो दिन से काफी अस्वस्थ हैं शरीर में कमजोरी चक्कर और थोड़ा सा रात को वॉमिटिंग वगैरह हुआ तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं सबका अपना अपना तरीका होता है अपने आप को पॉजिटिव करने का हर किसी के पास अपने आइडियाज हैं कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव किया जाए और हमारे दोस्त सवाल भी करते हैं कि आप कितना कुछ झेलने के बाद मानसिक टेंशन शारीरिक टेंशन लोगों का हेड ट्रोल छीटा कसी साजिश षडयंत्र धमकी कैसे मुस्कुरा लेते हैं इसका मुख्य रीजन है हमारा एटीट्यूड ट्यूड अलग है हमारा एटीट्यूड है जमीन हमारा एटीट्यूड है साधारण हमारा एटीट्यूड है सिंपल हमारा नजरिया कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव बना के रखता है तो इसी क्रम में बैठे हैं शमशान घाट पर संदेश शमशान घाट पर इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस मोह माया की दुनिया में काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं भौतिक बात की ओर और, और हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो हर इंसान को जानना चाहिए कि हर कोई ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा ना गुरूर कर इस जिंदगी में एक दिन तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा तो हर इंसान को इस बात को जानना चाहिए कि एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है अतः तो अपने अपने कर्म को करे अपने अपने हिस्से के अधिकार को खाए कोई किसी के छीन के ना खाए मेरा यही प्रश्न जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पॉजिटिव अपने आप को कैसे बना के रखते हैं तो उसका महत्वपूर्ण कारण है ये शमशान हालांकि वीडियोज के माध्यम से हम आज ये हाल फिलहाल जब से आंदोलन हो तब से लोगों को बताते हैं लेकिन हम यहाँ लगभग नौवीं दसवीं से आते थे आने का कारण क्या था वो आपको बताना चाहेंगे क्योंकि हमको पता था कि जो शमशान की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है विधि विधान होता है उसमें लोग यहाँ कुछ पैसा भी छीट के जाते हैं तो हमको ध्यान रहता था तो जब भी कुछ बचपन में गेंद वगैरह का चंदा देना उस समय याद कीजिए खन्ना सुपर का बोल हम लोग चंदा देते थे दो रुपया तीन रुपये का चंदा तो घर में मांगेंगे और देंगे और देगा कौन इसीलिए यहाँ पहुँचते थे और आज भी जहाँ बैठे हैं अगर खोजेंगे तो एक दो रुपये सिक्का मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हैं हम दिख भी रहा है ये पाँच पाँच सिक्का दिख रहा है और इस सिक्का को ले जाएंगे घर मिलेगा चार पांच को मिल जाएगा तो इसी क्रम में बचपन में इन्हीं सिक्कों को एकत्रित करने के लिए चुपचाप अकेले आते थे क्योंकि तो किसको पता गाइएगा कि हम शमशान जा रहे हैं पैसा चुनने गाली भी देगा आपसे और मैंने बोले गए छी कैसा की डर लगो तो बता के आने का विषय नहीं था लेकिन साहस निडरता ये बचपन से रही है तो इन्हीं कारण यहाँ आते थे और फिलहाल अब बड़ा हो चुके हैं और बस यही संदेश रहेगा आज कि गुरूर ना हो और कोई किसी के अधिकार को छीनने का कार्य ना करे और विशेष झारखंड पर थोड़ा बात करते हैं जब शमशान घाट में बैठे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ शमशान का ही संदेश देकर चले जाएं जहां तक झारखंड का विषय है आप सभी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं या जो फिर कॉरपोरेट्स का सहयोग कर रहे हैं झारखंड को बेच देना चाहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक ऐसा फरमान जारी करे और जितने भी प्रवासी राज्य के रहने वाले हैं उन्हें कह दीजिए दो तीन महीना के लिए अपने राज्य वापस चले जाए जितने भी प्रवासी लोग हैं जो अन्य राज्यों से झारखंड में रहते हैं उनसे एकदम विनम्र कह दीजिए कि दो तीन महीना के लिए झारखंड से बाहर चले जाएं और उस दौरान झारखंड में जितने लोग हैं इनकी हवाओं में जहर घोल दिया जाए ये खत्म हो जाएंगे फिर प्रवासी को बुला लीजिए और इनका जमीन प्लॉटिंग करके बांट दीजिए जो खनन का कार्य करती है वह तेलंगाना में भी खनन का कार्य करती है उड़ीसा में भी खनन का कार्य करती है लेकिन ध्यान दीजिएगा एक माइनिंग पोस्ट जो माइनिंग सरदार की पोस्ट है उसकी बहाली आई है उसमें क्या लिखा है उड़ीसा में उड़िया भाषा का वही कंपनी जो झारखंड में भी कार्य कर रही है वैसी कंपनियां खनन का काम माइनिंग्स का कार्य उड़ीसा में जो माइनिंग्स का कार्य हो रहा है और माइनिंग्स कार्य के लिए जो माइनिंग का पोस्ट आया है उसमें उड़िया भाषा मांगा गया है और तमिलनाडु में तमिल भाषा मांगा गया है लेकिन झारखंड में ओपन झारखंड में नो वेरियर इसीलिए मजबूरन इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार को मिल के एक ऐसा मैसेज देना चाहिए अंदर अंदर कि जितने भी प्रवासी लोग हैं क्योंकि उनका हम सम्मान करते हैं हमारी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है लेकिन हम बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं तो जितने प्रवासी लोग हैं उन्हें कहिए दो तीन महीना के लिए अपने राज्य वापस चले जाए
और उस दो तीन महीना में झारखंड की हवाओं में जहर घोल दिया जाए और जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्हें कहिए है दूसरी जगह शिफ्टिंग हो जाए बाकी सब लोग मर जाएंगे इन्हें दामोदर नदी में विसर्जन कर दीजिए सोना रेखा नदी में डुबा के मार दीजिए और फिर बाकी बुला लीजिए कि आइए झारखंड खाली हो चुका है प्लॉटिंग कर दीजिए नौकरियां तो बेची रहे बाहर के लोगों को जमीने तो बेची रहे कॉरपोरेट्स को उदाहरण है गोड्डा में लोग मार खा रहे हैं हजारीबाग बड़का गांव में मार खा रहे हैं पेटरवार में लोग विरोध कर रहे हैं जमीन देने का तो जमीने हमारी कॉरपोरेट्स कंपनी को बेच ही रहे हैं नौकरी यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ को बेच ही रहे हैं तो इसीलिए एक फरमान जारी कीजिए या फिर एक एक प्लानिंग बनाइए कि झारखंड में सिर्फ झारखंडी लोग बचे दो तीन महीना में बाकी प्रवासी अपने राज्य चले जाए उस दौरान जितने लोग उनको जिस तरह हिटलर ने केस दिया था यहूदी लोग को मारने के लिए साठ लाख आप झारखंडी को एक साथ सर्वनाश कर दीजिए और प्लॉटिंग करके जमीन बांटते रहिए नौकरी भी बाहर को बेचते रहिए बहुत मजाक बना के रख दिया है झारखंड की सिस्टम 22 साल हो गए वो नीति नहीं बना पाते हैं तो ये लोग मैंने गुरु घंटा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भेड़ बकरी चराने के लिए आए हैं घास छीनने के लिए आए हैं या क्या करने के लिए आए हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी जो 22 वर्षों में एक नीति नहीं बना पाते हैं ये है झारखंड की दशा ये है झारखंड का दर्द यही आपका एन नामक एक कंपनी है नॉर्दर्न कॉल लिमिटेड जो शायद मध्य प्रदेश में कार्य करती है सिंगरौली में वहां यदि कंपनी कोयला कहीं मिलता है जमीन में और उस जमीन का अगर अधिग्रहण किया जाना है तो सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक घर नहीं बनता है यानी जो भी विस्थापित लोग होंगे उनको पहले कंपनी एनसीएल नॉर्दर्न कॉल लिमिटेड घर बना के देती है जाइए हमारा यहाँ बेरमो में उन्नीस में जमीन लिया गया है आज तक नौकरी नहीं दिया गया है ना आज तक मुआवजा मिला है तो इसीलिए बोल रहे हैं कि झारखंडी तक लोग इतना ही एलर्जी है तो झारखंड में एक दिन बीस गोल दिया जाए बाकी जितने लोग अन्य राज्य के उनको बोलिए दो महीना अपना गाँव वापस चले जाए जब ये लोग सब खत्म हो जाएंगे आइए आपका स्वागत है यही एनसीएल एनसीएल सीसीएल सब समान है आठ यूनिट है खनन की कोयला खनन की जिसमें एनसीएल जमीन जब अधिग्रहण किया जाता है तो घर बना के देती है लेकिन झारखंड में क्या करती है न झारखंड के लोगों को लाठी डंटा मार पीट और 20 साल तक केस लड़ो कोर्ट में तब जाके फिर आपका नौकरी क्लियर होगा मुआवजा क्लियर होगा ये स्थिति झारखंड की है इसीलिए दुख पूर्वक मैंने इस बात को रखा कि झारखंड की हवाओं में जहर घोल दिया जाए ताकि सभी झारखंडी एक ही दिन काल के मुंह में काल के गाल में समा जाएंगे और उसके बाद आप बाहरी को प्लॉट बांटते रहिए बेचते रहिए धनबाद को बैधान से धनबाद बनाते रहिए साक्षी गाँव को काली माटी को टटा जमशेदपुर बनाते रहिए खत्म कर दीजिए आप लोगों को दूसरी बात बहुत सारे किताब के रेफरेंसेस कहते हैं जिनमें आदिवासी माओवादी एक किताब में पढ़ रहा था कि सरकार की नजर आदिवासी की जमीन पर क्यों होती है सबसे पहला बात आदिवासी यानी कुछ लोग सूची में हैं कुछ लोग सूची में नहीं हैं दोनों मिला के आदिवासी कि सरकार की नजरें आदिवासियों की जमीन पर क्यों होती है आप देख सकते हैं कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है इतना जंगलों को खाली करें और प्रशासन के द्वारा फिर आदिवासियों को खदेड़ना प्रारंभ हो जाता है ये विषय भी यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोड्डा का कंडीशन आप देख सकते हैं किस प्रकार जमीन है आप बस्तर का कंडीशन देख सकते हैं उड़ीसा का कंडीशन देख सकते हैं कि किस प्रकार कॉरपोरेट्स को बसाने के लिए कॉरपोरेट्स को विकास के नाम पर जमीन देने के लिए आदिवासियों को कतलेआम किया जाता है इसलिए कि वह उनका मानना है जो सुप्रीम कोर्ट अथवा जो सरकार और जो सभ्य लोग हैं जो पुलिस कहते हैं सभ्य कहते हैं कुलीन कहते हैं कॉरपोरेट्स को विकास के नाम पर जमीन देने के लिए आदिवासियों को कतलेआम किया जाता है इसलिए कि वह उनका मानना है जो सुप्रीम कोर्ट अथवा जो सरकार और जो सभ्य लोग हैं जो अपने आप को सभ्य कहते हैं अपने आप को रईस कहते हैं सभ्य कहते हैं कुलीन कहते हैं उनकी नजरों में जो आदिवासी किसान कबीला कामगार जो है वो कहीं ना कहीं जंगली पशु के समान है इसीलिए उनकी जमीन का भी वैल्यू नहीं है ना उनकी जान का वैल्यू है आप कहीं भी देख लीजिए डैम बनना नदी बनना पुल बनना जहां जबरन जमीन लिया गया है वह जमीन आपको मैक्सिमम आदिवासियों की मिली इसलिए क्योंकि वो कॉमन जमीन है ये मैं नहीं कह रहा है किताब का रेफरेंस करता है वो किताब मेरे हाथ में अभी नहीं है कभी हम किताब को लेकर लाइव में आएंगे शायद उस किताब का नाम है आदिवासी और माओवादी उस किताब का रेफरेंस कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकारें हो उनका उनकी नजर में चूंकि बार बार देख सकते हैं आप सर की एक फैसला आता है कि जंगल को खाली करे जंगल उसको प्रतिबंध किया जाए कि उनकी नजरों में जो आदिवासी है कि जमीनें हैं वो कॉमन जमीनें हैं यानी इसको कोई भी लूट सकता है इसीलिए देख सकते हैं जो भी झारखंड के अलावा भी अन्य प्रदेशों में जो भी योजनाएं बनती हैं डैम बने या फिर कोई स्टेच्यू बने या फिर कुछ बने कोई भी विकास के नाम पर कोई बड़ी बड़ी परियोजनाएं अगर स्थापित होती है तो मैक्सिमम जमीने जहां बैमाने से छीना जाता है वो आदिवासियों की होती है यानी वे लोग मानते हैं जो सभ्य लोग हैं एक प्रतिशत दो प्रतिशत सभ्य लोग हैं इस देश में वे लोग क्या मानते हैं कि आदिवासी किसान कामगार ये लोग जंगली पशु हैं इनकी जान और जमीन की कोई वैल्यू नहीं है इसे लूट लिया जाए ये हम नहीं कह रहे हैं आंकड़े कह रहे हैं और ये मैं किताब का रिफरेंस
झारखंड में जितने भी उद्योग की स्थापना हुई टाटा जमशेदपुर हो हिंडालको हो या चीसी हो या धनबाद हो या बोकारो हो किनकी है हाँ कुछ आज सूची में नहीं आदिवासियों की लेकिन है किनकी कुल मिलाकर महत्वपूर्ण और मैक्सिमम जमीने आदिवासी क्यों नव लोगों की नजरों में रईसों की नजर में कॉमन जमीन है जो लोग उस जमीन के धारक हैं उनके जान और जीवन की कोई वैल्यू नहीं है ये हम नहीं कह रहे हैं बाकी जो अन्य प्रदेश से आए हैं उनका एक बिता जमीन नहीं गया है तो वे तो दलाली करेंगे ही वे तो कंपनियों का पक्ष लेंगे ही वे तो विकास को समर्थक बनेंगे ही आप उनके साथ चर्चा कीजिए कि इन उद्योग ने इन माइनिंग्स ने इन राज्य के लोगों को खासकर आदिवासियों को क्या दिया यहाँ के जो मूल खुदकट्टी भूफट उनको क्या दिया इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं और अभी भी ऐसा नहीं कि पचास साल पहले जब हमारे लोग कमजोर थे शिक्षित नहीं थे तब हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया गया आज भी देखिए कई मुद्दे सामने आए पेट्रोवार आया यही गोड्डा आपके सामने होगा वहां कोई महान शख्स बिजली का उत्पादन कर रहा है महान शख्स ही कहेंगे भाई क्योंकि महान देश के महान हस्तियों की छत्र छाया में है सोलह सो मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है और सारा का सारा बांग्लादेश को बेचा जाता है जमीने हमारी अभी जबरन ली जाएगी मारपीट के ली जाएगी छीन के ली जाएगी लेकिन उसके बाद वहां अगर कुछ बनता है तो उसका लाभ भी हमको नहीं मिलेगा तो क्या यही कंडीशन होना चाहिए इसीलिए झारखंडी के लिए यही कहेंगे कि दो महीना तीन महीना के लिए झारखंड खाली किया जाए खाली मतलब जितने अन्य राज्यों के हैं उन्हें निवेदन पूर्वक कही अपने राज्यों में चले जाइए और उसी बीच हिटलर के तर्ज पर झारखंड के लोगों को खत्म कर दीजिए ये हम नहीं कह रहे ये आपकी गंदी गंदे नीतियां कह रही हैं ये आपकी भद्दी भद्दी नीतियां कह रही हैं जो राज्य के लेके आती हैं अब आपकी नीति आ रही है कि स्थानीय भाषा का कोई बैरियर नहीं होगा तो किसको देंगे वो नौकरियां अगर स्थानीय भाषा का बैरियर नहीं होगा अगर गुजरात में गुजराती उड़ीसा में उड़िया नहीं होगा तो किसको मिलेगी वो वैकेंसियां ऑल ओवर इंडिया को तो ऑल ओवर इंडिया के लिए झारखंड बना है क्या ऑल ओवर इंडिया के लिए झारखंड बना है अगर ऑल ओवर इंडिया का ही सोचना है तो ऑल ओवर इंडिया को सिर्फ ऑल ओवर इंडिया रखा जाए कोई स्टेट नहीं होगा स्टेट का कोई विधानसभा के अलग कोई कानून नहीं होगा सिर्फ संसद होगी इसीलिए कहीं ना कहीं यह राज्य उलगुलान मांग रहा है जितना जल्दी युवा इस विषय को समझेंगे उतना बेहतर होगा समय के साथ हम लोग कहीं ना कहीं और सताए जाएंगे इससे बेटर है एक बार हिम्मत करके साहस करके उलगुलान की ओर रुख को मोड़े और जिस तर्ज पर हमने अंग्रेजों का सामना किया है आज इस उसी तर्ज के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स का भी सामना करने का साहस दिखाइए हम हर भाषा का सम्मान करते हैं लेकिन सबका अपना अपना क्षेत्र है अतः तो उसके क्षेत्र में उस भाषा का महत्व है हमारे झारखंड में जो भी पूजा पासा होंगे पर्व त्योहार होंगे शादी विवाह होंगे उनमें निवेदन होगा कि जो अतिक्रमणकारी भाषाएं हैं जो पड़ोसी राज्य से चलकर आई है और खासकर उनमें जो अश्लीलताएं हैं असभ्यताएं हैं माताओं बहनों का जिन गीतों के माध्यम से अपमान है तो प्रयास कीजिए पूजा पासा में वैसे गाने ना बजे डीजे के माध्यम से और तमाम पूजा समिति डीजे संचालक उनसे भी निवेदन होगा आखिर एक बात बताइए अश्लीलता कहने का मतलब है उन गीतों में स्त्रियों की अवहेलना की जाती है तो क्या जो भी पूजा का कार्य होता है उसमें स्त्रियों का रोल नहीं होता है यदि होता है तो एक बार सोचने का विषय है और इससे क्या नुकसान होता है की सरकार को भी लगता है की उस भाषा उस अतिक्रमणकारी भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ है तो फाइनली वो उसे रिक्रूटमेंट करती है वो विधानसभा के भीतर जो विधेयक बनता है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए उसमें देखता है कि ये लोग तो इस भाषा का गीत सुनते हैं गाते हैं नाचते हैं उछलते हैं कूदते हैं तो फाइनली उसी भाषा का रिक्रूटमेंट वहां किया जाता है कि इस भाषा को तो यहाँ बोला जाता है वे लोग तो मौका खोजते हैं इसीलिए निवेदन होगा ऐसी कोई भाषाओं का जो हमारे राज्य की नहीं है उन भाषाओं के गीत किसी भी प्रकार के पर्व त्योहार पूजा शादी विवाह में न बजाए सबसे विनम्र अपील होगा इस संदेश शमशान घाट से यही रहेगा कि जो हमारे साथी पूछते हैं कि भाई पॉजिटिविटी का राज क्या है तो यही कहेंगे हमारे लिए सबसे पॉजिटिव जगह यही है यहाँ शांत है ये सुंदर है ये सौम में है ये दुनिया के मोह माया से बहुत दूर है ये शमशान घाट और ये कहानी हमारी नौवीं दसवीं से यहाँ आना आठवीं नौवीं दसवीं में जब थे उसी समय से यहाँ आते हैं हालांकि उस समय मोबाइल से नहीं था जो वीडियो के माध्यम से और वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था लेकिन बहुत सारे साथियों ने पूछा ये बार बार यही सवाल करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद इतना कुछ झेलने के बाद इतना साल भर से झेलने के बाद बर्दाश्त करने के बाद आप हैंडल कैसे कर लेते हैं तो हैंडल और सिचुएशन को डील करने का रीजन यही है कि हमारा एटीट्यूड हमारा बिहेवियर हमारा नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट है हाटे शमशान इसलिए
जब भी हताशा निराशा सफलता असफलता जब भी टेंशन दुविधा प्रॉब्लम दुख अगर मन में हृदय में उत्पन्न हो याद कीजिएगा तो संसार से एक दिन सब कोई जाएगा ये छह ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज भी समाप्त हो जाएगा 510 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ फैली हुई धरती भी समाप्त हो जाएगी एक मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत का महासागर नष्ट हो जाएगा तो हम और आप कौन अड़तीस मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला चंद्रमा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो फिर हम और आप कौन तो इसलिए जब भी टेंशन जब भी दुविधा जब भी हताशा निराशा उदासी छाए इस बात को जहन में लाइएगा यहाँ से सब को जाना है तो जाना कहाँ है यहीं जहाँ बैठे हैं शमशान घाट पाँच रुपया मिला है किसी को चाहिए तो बोलिएगा बाकी समय नहीं है कि आज खोजेंगे ये सामने था इसीलिए उठा लिए हैं के बाकी सब कुछ जोहार रहेगा जय झारखंड जोहार झारखंड